Rapaziadinha do canal, quando surge, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito, peço que se inscreva no canal. Para você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. E o Luiz Adriano, pela segunda vez, está fora de combate. Deixa eu só colocar minha Savoia aqui para ficar na cadeira aqui. Pela segunda vez, o Luiz Adriano está fora de combate. Eu nem vou focar naquilo que aconteceu com o Luiz Adriano hoje e, curiosamente, quase aconteceu comigo e pode acontecer com você, comigo, com qualquer um, é, que foi o problema lá do atropelamento, ele, ele socorreu, tá tudo, tá tudo certo quanto a isso. Nem vou focar nisso agora, tô correndo um pouco com esse vídeo porque estaremos ao vivo daqui a pouco e certamente não tava na pauta, mas vai ter que estar. Tá. Lá pelos lados do Flamengo, do rival do Rio de Janeiro, é, o treinador que responde por Rogério Ceni diz que é impossível... Colocar dois atacantes juntos, Gabigol e Pedro. E agora a gente não tem nenhum aqui. Nesse momento eu estou dividido, porque é nesse vídeo que eu viro culpado. Se eu for para um lado, eu vou ser passapano. Se eu atacar a diretoria, eu não sou, aqui ó, eu não sou Palmeiras. Se eu atacar a diretoria, eu não sou Palmeiras. E se eu passar pano, eu sou passapano. Então fica numa situação né, difícil de falar. Até porque, de repente, vão testar o Rony Gol de falso 9, e aí ele faz o gol e vem um monte de gente aqui falar besteira pra mim. Fato é que eu queria saber, você tá preocupado com o que aconteceu agora? Que a gente tá sem centroavante? Essa diretoria do Palmeiras é curiosa, olha só. Eu vou focar em duas equipes, tá? Pelos lados, até lá pelos lados do River Plate, já tem jogador que foi anunciado e já tá jogando. Aqui no Brasil, o Atlético Mineiro já colocou seus reforços em campo. Outras equipes também, mas Atlético Mineiro, São Paulo. Agora o Tietê foi para o Atlético e daqui a pouco já vai estar em campo. E nós contratamos um jogador que inclusive também não vai jogar. É, é complicado, cara. Vamos se apegar no quê? Né? Na fé, na, no Bumba Meu Boi. No que, que a gente vai se apegar agora? Fato é que o ponto máximo da discussão é o seguinte... O Palmeiras foi notificado pelo seu treinador em uma entrevista que precisava de reforços para o setor ofensivo. Sim, o Abel notificou o Palmeiras. Preciso de reforços para o setor ofensivo por conta que a gente precisa aumentar a competitividade do setor porque só o Luiz Adriano não dá. Muito antes do Abel falar isso, nós já tínhamos falado aqui no canal que se acontecesse qualquer coisa com o Luiz Adriano, uma lesão de posterior, um acidente, um problema, uma diarreia, qualquer coisa, o Luiz ficaria fora de combate e não teríamos outro. Qual que é a nossa realidade agora? Ou o um Breno Lopes, ou o Rony Gol, ou o Newton Williams, ou, sei lá, Gabriel Silva, não sei, não sei o que vão fazer, eu não, eu, sinceramente eu não sei. A gente vai ter a provável escalação para a live, mas vai mexer nisso porque não tem o Luiz Adriano. O Palmeiras é um time que peca na sua, no seu lado criativo, conseguimos a conquista da Libertadores dessa forma, né? É, a gente tem um sério problema no setor ofensivo e o que a gente tem de bom é a parte defensiva, é goleiro de seleção brasileira, zagueiro de seleção paraguaia, nossa parte defensiva ela é um pouco melhor, lateral, a nível de seleção uruguaia, enfim. E agora, eu pergunto para vocês, será que agora a diretoria vai se mexer para contratar um atacante? Ou ainda assim a gente vai viver na aleatoriedade ou apostando que o Gabriel Silva vai vingar, que o Newton Williams vai ser o novo Hulk, que é muito melhor do que o Hulk. Será o que, que a gente vai fazer? Então, encontrar uma medida do copo, né? Nem tão cheia, nem tão lá embaixo, é complicado. Porque nesse momento eu estou muito mais inclinado em dar uma madeirada na diretoria do que vim com o perfil de passapano que, por exemplo, ah, temos outros jogadores, o Abel sabe o que faz. Tá, o Abel sabe o que faz, mas o Abel é um treinador e não mágico. Uma vez que o próprio mágico chamado Abel Ferreira vem numa entrevista, sinaliza e volta a dizer, notifica a nossa diretoria que precisamos de centroavante, o nosso centroavante machuca. Machuca não, <risos> não machucou. É, nosso centroavante contaminou-se e não vai poder jogar pela segunda vez. Então, gente, é complicado. Com o Palmeiras, me parece que sempre tem que ter uma situação é, nebulosa, complicada. 
é complicado. Eu queria saber a sua opinião a respeito disso, se é para tanto, se não é. Para mim, é motivo de madeirada na diretoria. É inadmissível um time como o Palmeiras, que ganhou o que ganhou, não conseguir, meu Deus do céu, com todo este mercado da bola. A gente não tem um atacante suplente. É inadmissível. E o Flamengo agradece. Passa aqui na descrição, rapaziada. Foot Fanatics, parceira do canal. Você encontra vários artigos esportivos, vários acessórios do Palmeiras no geral. Tamo junto, até a próxima e valeu.